Hallo zusammen. Hallo zusammen. Oh, ist ja noch mal richtig kalt geworden. Ja, Leute, wir sitzen. Oh, ja, ein bisschen komisch hier mit dem Lenkrad. Kann man das nicht verstellen irgendwie? Doch. So. Wir sitzen in einem Fort. Das ist ja diese Lieferkiste nur in der Family Edition. Also als Pampers Bomber. Und jetzt muss man eben gucken, wo ich die Zulassung habe. Die erste Lassung ist der 4.1.2018, also verhältnismäßig neu. Jetzt hier, wir haben übrigens 1.2021 mit 74 kW. Ein Benziner ist das. Und ja, das Ding muss zur Hauptuntersuchung. Ich gehe davon aus, dass das nur eine Formsache ist. Aber wir werden trotzdem einfach mal hinfahren und ich dachte mir, wir gucken mal, wie so ein Eimer fährt. Also der wurde mir gestern in der Garage hingestellt. Die Stimme ist noch nicht ganz warm heute. Und ich dachte, wir fahren jetzt gemeinschaftlich jetzt erstmal die erste Runde. Ich bin ihn gestern nur nach Hause gefahren und das fuhr eigentlich ganz gut. Ne? Also ich kannte das Ding hauptsächlich eben für den ja, Kleintransporterbereich. Ne? Aber ist so praktisch wie so ein Caddy Live. Ne? Also Caddy war ursprünglich oder ist ja immer noch ursprünglich so für, für den Warentransport. Oh, ich muss mal warm machen hier. Was ist denn hier los? Ein bisschen kalt hier. Und ähm, dann hat sich immer irgendwann ein Schlauer gedacht, hey, wir machen da einfach Sitze rein und dann können wir das doch super als Familienauto nehmen. Und da sage ich ja immer, wer hat das erfunden? Wer hat es erfunden? Mein Kenntnisstand ist, dass es die Franzosen erfunden haben. Ja? Die Franzosen haben das damals schon gemacht beim Espace und haben da Sitze reingemacht, also so ein Transporter mit Sitze und dann haben sie das ja äh, praktisch mit dem Kangu so ein bisschen verfeinert. Ja? Und äh, ich glaube, dieses, dass dieses Konzept, <lacht> ich nehme einen Lieferwagen, <lacht> mache da Sitze rein, glaube ich eine ganz große oder eine ganz gute Nummer ist. Und hier haben wir das Ding jetzt eben von Ford. Also hier ist so ein ecotech motor wahrscheinlich, ne, nicht Ecotec, ähm, ach, jetzt weiß ich nicht mal, wie die Dinger heißen, ey. Ja, ist einfach noch ein bisschen zu früh, wir gucken gleich nochmal. Äh, EcoBoost, so, EcoBoost war's. Und ja, wir werden jetzt mal schauen, das Ding neigt sich ein bisschen, so in der Kurve, aber das bleibt natürlich auch nicht aus. Wir sind natürlich jetzt nicht unbedingt mega sportlich unterwegs mit 74 kW, aber schauen mal. So. Kontrollleuchten sind alle aus, das hatte ich gestern schon gesehen. Ja, das ist schon wieder ein bisschen scheiße. Ne? Scheinwaschzeug ist leer. Ja, okay, das heißt, wir fahren als erstes zur Garage. Das machen wir jetzt noch eben voll, weil das ist kaputt. Wenn, wenn wir da jetzt noch irgendwas draufstehen haben mit Scheinwaschanlage, aber das wäre schon ganz gut. Meine Beleuchtung kann natürlich auch immer was dran sein, aber ich glaube, der Kilometerstand ist. 39.000, oh, wo bist du, Tacho? Also ich muss sagen, der klingt so ein bisschen, der, der klingt so ein bisschen, als würde ein Zylinder nicht mehr laufen. Also so vom Verbrennungsgeräusch her. Weil der ruckelt jetzt zwar nicht, also die Zylinder werden alle laufen, aber so vom, vom Sound her könnte man meinen, da läuft einer nicht mit. So, dann düsen wir jetzt mal eben schnell zur Garage, weil ich sag mal, wir werden auf jeden Fall äh, eben Scheibenfrostschutz werden wir aufführen, das ist das doof. Ne? Wenn man hätte ich auch gestern eben dran ziehen können, aber so ist das eben, wenn das Auto eben nur dahingestellt wird. So, die grüne Wände hier, was ist denn los? Das ist so richtig geil. So. Also wenn der jetzt langsamer wäre, würde ich sagen, da läuft ein Zylinder nicht mit. Also Kontrollleuchten sind alle aus. Ich wäre jetzt liebend gerne direkt dahin gefahren. Aber gut, ja, machen wir eben noch den Abstecher zur Garage und äh, bin mal gespannt. So. Ja, das geht schon mal. Hier geht auch nichts mehr. Naja, okay, hilft nichts. Müssen wir machen. Ja, läuft auch einer nicht mit, weil es sind nur drei. 
Drei kleine Freunde zappeln da drin rum. Also, so, Fahrzeugschein haben wir, Kohle haben wir, Maske haben wir. Wir haben alles am Start. Anschnallen müssen wir uns natürlich jetzt auch. Ja, habe ich doch verstanden. Natürlich. So. Und? Was ist denn los, ey? Ich habe doch gerade was danach gefühlt. Das geht, das geht. Perfekt. Die Schöpflichter sind auch noch in Ordnung. Gut. Das heißt, wir machen eben zwei Jahre TÜV auf den Hobel. So, Attacke. Also so fahren tut das Ding wirklich nicht schlecht. Wir werden jetzt gleich mal schauen, wie er sich so auf der Autobahn schlägt. Aber es ist natürlich, äh, ja, du merkst schon, dass du in so einem kleinen Bus sitzt. Ne? Bremsen, Lenkrad steht gerade, Airbag, Lampe, alles aus. So, was ich so sehen kann, großartig beschädigt ist er nicht. Ach so, Start, Stopp haben wir. Und äh, schauen mal. Düsen jetzt erstmal. Eine kleine Runde. Alles aus. Es ist alles aus. Meine Mische läuft immer noch. Jetzt aus. Ah, er ist schnell wieder da. Er ist schnell wieder da. Das ist gut. Manchmal brauchen die immer so eine extra Kurbelwellenumdrehung mehr. Aber der springt in dem Zeitraum an, wo du das Kupplungspedal durchtrittst. Das ist okay. So. Oh, ich habe jetzt mal kein meistens 2018er Auto. Ne? Machen wir uns nichts vor. Das wird schon, glaube ich, ganz cool funktionieren, denke ich mir. Aber wir fahren ja immer erst hin, weil. Ich hätte vorher natürlich wie immer ganz gerne einmal hochgehoben, damit wir grob wissen, was auf uns zukommt. Das Problem ist, dass da jetzt noch ein Auto drin steht und den habe ich so weit zerlegt, dass ich da jetzt irgendwie nicht ganz so gut dran komme. Raket ist es nicht. der Autobahn. Und mal gucken, was er jetzt hier auf dem Beschleunigungsstreifen macht. Aha. Da kommen wir hier um die Ecke geflogen. Na ja gut, CW wird ein Kleiderschrank. So, eine 6 haben wir nicht. Aber läuft. Geräusche hält sich alles in Grenzen. Wir fahren jetzt schön 100. 100, 5 der Gang, 2, 6. Bin gespannt. So, der hat noch eine ganz normale handbetätigte Feststellbremse. Und ich denke mal, das wird eine reine Proforma-Sache sein. Ja, Würde mich schwer wundern. Ja, das was natürlich ist, so ein bisschen Seitenwindempfindlichkeit haben wir ja schon. Ne? Also ich sag mal, gerade wenn ein Auto schnell an dir vorbeifahren, macht das immer so ein bisschen so. Aber ansonsten schon kein schlechtes Fahren. Auch von der Größe her und Übersichtlichkeit. Du kannst also praktisch der Haube entlang schauen, das ist auch nicht schlecht. Und äh, so würde ich sagen, hast du einen super Rundumblick. Wirklich, einen super Rundumblick. Schon nicht schlecht. Das Einzige, was mich stört, die Armlehne ist zu nah am Sitz. Ne? Da, da machst du immer hier so den hier so. Und da rutscht immer so seitlich runter. Das zeige ich euch natürlich gleich nochmal. Aber ansonsten, ja, eigentlich eine ganz coole Kiste. Übersichtlich. Schon nicht schlecht. Gut. Ich sag mal, mit 74 kW wirst du jetzt natürlich keine, kein, kein, kein Rennwagen haben. Aber da, das reicht ja in der Regel. Ne? Wir haben jetzt hier einen Benziner, also kein Diesel drin. Auch sehr untypisch, hätte ich gesagt. Ah, guck mal, zack, da ist er. Sofort wieder da. Geht auch wieder aus? Ja, geht auch wieder aus. Ne? Ich habe jetzt einmal ich habe den Fuß so ganz minimal auf der Kupplung. Und äh, gucken wir jetzt nochmal so einmal ganz kurz treten, so dieses. 
Da ist er. Geht schnell. Das ist gut. Und jetzt denke ich mir, rein fahrtechnisch und so, da ist nichts. Da ist nichts. Deswegen werden wir jetzt hier mal. So, kommt da was, da kommt nichts. Und das bedeutet jetzt hier rum. ja fast gar nicht mehr, die ziehen wirklich alle so gleich, so gleichmäßig hoch, das ist echt, vom Fahne ist das ganz angenehm. Und das bis Freitags und ist Samstag. Schaltanzeige sagt uns auch, was Trumpf ist. Also das, was ich auch gut finde, ist so ein bisschen die Dämmung, die hier drin ist. Ja, also du hast nicht das Gefühl, dass du in so einem Lieferwagen sitzt. Also das Gefühl während der Fahrt hast du schon, dass du irgendwo so ein bisschen Lieferwagenmäßig unterwegs bist. Aber von der Geräuschkulisse her nicht. Ne? Ich meine, wir haben jetzt hier noch zwei Kindersitze drin. Das ist alles, macht zwar jetzt auch so ein bisschen Knistergeräusche, aber ich sag mal so ein Blechkasten, ja, der dröhnt ja unheimlich. Haben wir, den haben wir nicht, also fährt so echt nicht schlecht. Ich hoffe nicht, dass so voll ist, weil ich muss nämlich noch was holen. Das ist eine Teilung. So. Letzte Kurve. Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Bitte lass es nicht so voll sein. Bitte lass es. Ich habe nämlich zu viel zu machen. gesagt, nur eine Formsache. Allerdings haben wir trotzdem Bremse vorne. Also, wir stehen bei 39, 8, 52, haben aber das Problem, dass die Bremse innen, von außen war sie noch okay, von innen der innere Bremsklotz, ah, komm schon, der innere Bremsklotz ist weiter abgefahren als der äußere, das hat man ja schon mal bei 39 ein bisschen früh, hätte ich jetzt so gesagt, aber du hast natürlich auch hier, musst du natürlich schon bremsen irgendwie, einiges bremsen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie schwer dieses Auto jetzt hier ist, aber die Bremse ist natürlich jetzt auch nicht überall groß dimensioniert. Ein bisschen früh bei 39, er hat uns also auch nur korrigiert, also, ne Moment, so, mal eben gucken jetzt hier, mal eben hier rechts ranfahren jetzt hier, so. Also, wir haben äh, abländlicht linke Einstellung war zu hoch, das hat er uns eingestellt, das fand ich sehr, sehr geil. Um Bremsbrüllach in Kürze verschließen, Bremsscheibe in Kürze verschließen, das heißt, wir haben Bremsscheiben und Klötze bei diesem Auto. Wir haben sonst vorne 250 zu 260, hinten 242 zu 46. Ja, also die Bremswerte sind, sind in Ordnung. Plakette haben wir geklebt, jetzt müssen wir noch schauen, was mit dem Service ist. Und dann kann sie sich theoretisch aussuchen, ob sie vielleicht in einem halben Jahr vielleicht nochmal vorstellig werden möchte. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Oder ob sie sagt, komm, mach fertig und äh, dann fahre ich wieder zwei Jahre, so nach dem Motto. Wir werden jetzt gleich nochmal eben, oder ich werde jetzt nochmal gucken. Hier ist also auch noch der Service dran. Plakette haben wir erstmal bekommen. Jetzt werde ich mal zwischendurch eben erst woanders hinfahren. Ich muss nämlich was holen und dann sehen wir uns gleich wieder. Aber so... Kein schlechtes Ding. Vor allen Dingen, die waren alle gar nicht so unbegeistert. Sie haben alle gesagt, Mensch, eigentlich gar nicht so schlecht, weil du hast ja hinten auch keine, also du hast hinten Schiebetüren, also nicht so diese Standardtüren, was ja gerade wenn Kinder ein- und aussteigen, keine schlechte Option ist. Also ich sag mal, die Kinder steigen manchmal, reißen dann die Tür auf und zack, bumm, hauen sie irgendwo gegen, wo sie nicht gegenhauen sollen. Das geht ja theoretisch sehr schnell. Kann dir bei diesem Auto nicht passieren. 3 Zylinder, 74 kW, Vielleicht ein bisschen mager, aber nicht schlecht. So, eben Teile holen äh, und dann sehen wir uns gleich nochmal. Ja, schauen wir uns das Ding jetzt noch einmal so von außen an. Also, er ist nicht ganz so groß wie ein Caddy, glaube ich. Ne? Wenn man jetzt hier mal so schaut, 
Ja, also wahrscheinlich noch nicht mal so groß wie ein kurzer Caddy. Aber was natürlich gut ist, sind die Türen. Ne? Wenn man jetzt mal guckt. Also, mit zwei Kinder sitzen da drin, kannst du doch schon, glaube ich, nutzen. Ne? Hier mit diesen, äh, mit diesen Tabletts und eben die Rundumsicht. So, vorne auch komplett im Pkw-Style. Und so wie es eben aussieht. Ne? Überall liegt was rum, eben so wie das so ein Familienauto eben ist. Ja, aber so schon nicht schlecht. Gut, Kofferraum ist jetzt nicht ganz so groß, aber hier Isofix, alles da. Kann man, glaube ich, gut einsteigen hier. Wunderbar. Ja, von vorne sieht das Ding so aus. Jetzt natürlich auch nicht voller Emotionen das Ding, aber so im Großen und Ganzen. preis leistungs wird wahrscheinlich wieder super sein. Das glaube ich gar nicht, gar nicht so schlecht. Und das was, na, das, was natürlich wirklich gut war, war die Rundumsicht. Ne? Wenn du dich da reinsetzt, das zeige ich euch jetzt mal eben. Also man sitzt etwas höher, aber nicht ganz so hoch. Aber du hast eine super Rundumsicht. So, ich setze mich jetzt mal da drauf. So, jetzt sitze ich hier auf dem Fahrersitz. Und wenn ihr jetzt hier mal so schaut, kannst du schön drumherum schauen. Siehst also wirklich sehr, sehr viel, was so passiert, auch hinten so raus und du kannst wirklich die Haube runter gucken ne? sonst eben so Standard Ford eben alles so wie es eben so ist ja, ja Leute ob wir das Auto allerdings noch mal wiedersehen kann ich heute noch nicht sagen aber was müsste jetzt dran gemacht werden Service und Bremse vorne in Kürze da werden wir damit ihr sprechen müssen ob sie das noch gemacht haben will wir haben das hier nur als Hinweis aufgeschrieben Bremswerte waren soweit okay und sie war eben noch nicht ganz an, äh, abgefahren ja, Scheinwaschanlage war leer, war wahrscheinlich auch schon keiner mehr äh, oder etwas länger mehr unter der Haube. Deswegen äh, müssen wir mal gucken, müssen wir mit ihr sprechen. Aber in diesem Video war es das jetzt erstmal und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis demnächst haut rein. Ciao, ciao.